హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో ఎంసీక్యూస్ ఆన్ ట్యాక్సేషన్కి సంబంధించి పార్ట్ త్రీ వీడియో అండి ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్కి సంబంధించిన ఎంసీక్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ డిఫైన్ అండర్ విచ్ సెక్షన్ అంటే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఏ సెక్షన్ కింద డిఫైన్ చేయడం జరిగిందంటే సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ వన్ ఏ సో ఆప్షన్ ఏ సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ వన్ ఏ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ యాజ్ పర్ విచ్ సెక్షన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ట్ అగ్రికల్చర్ని డిఫైన్ చేసిందేమో సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ వన్ ఏలో కాకపోతే ఈ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అని ఎగ్జామ్ట్ అనే ఏ సెక్షన్లో డిఫైన్ చేయడం జరిగిందంటే సెక్షన్ టెన్ సబ్ సెక్షన్ వన్లో డిఫైన్ చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ ఏ సెక్షన్ టెన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ రిలేటెడ్ టు ఈ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అన్ని ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఒక ల్యాండ్ ఉండాలండి అది ఎక్కడ ఉండాలంటే ఇండియాలో ఉండాలి ఆ ల్యాండ్లో కొన్ని అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ అనేది జరగాలి సో దాని ద్వారా అరేంజ్ అయిన ఇన్కమ్ని అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే ల్యాండ్కి రిలేటెడ్ సో ఆప్షన్ బి ల్యాండ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇన్క్లూడ్స్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్లో ఏమి ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటాయంటే ఆ ల్యాండ్లో కల్టివేషన్ యాక్టివిటీస్ ఏవైనా ఉంటే సో అవి అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కిందకే ట్రీట్ చేస్తారు ఒకవేళ ల్యాండ్ని కనుక కౌలుకి ఇచ్చి దాని ద్వారా ఏదైనా రెడ్ కనుక పొందినట్టయితే ఆ రెడ్డిని కూడా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కింద చూపించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఆ ల్యాండ్లో కొన్ని యాక్టివిటీ జరపడం కోసం అనేసి ఆ ఫామ్ని ఏదైనా బిల్డ్ చేయడం జరిగితే ఆ ఫామ్ని రెంట్కి ఇవ్వడం ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ కూడా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాకపోతే ఈ ల్యాండ్ అనేది ఆ విత్ ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అంటే ఈ బిల్డింగ్ అనేది ఆ ల్యాండ్కి నియర్ బై అయిన ఉండాలా ఆ ల్యాండ్లో ఉన్న ఉండాలి అప్పుడే దాని ద్వారా వచ్చే ఇన్కమ్ని అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ రూల్ సెవెన్ అప్లికేబుల్ టు ఆల్ ఎక్సెప్ట్ ఈ రూల్ సెవెన్ అనేది కింది వాటిలో దేనికి అప్లై అవుతుంది అంటే రూల్ సెవెన్ జనరల్గా ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ము నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం అండి అంటే కొన్ని యాక్టివిటీస్లో ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ ఇన్కము బిజినెస్ ఇన్కము రెండు కలిపి ఉంటాయి సో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎగ్జామ్ట్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సిబుల్ కాబట్టి వీటిని డివైడ్ చేయడం కోసం ఈ రూల్ సెవెన్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ టీ కాఫీ అండ్ రబ్బర్ ఈ మూడు వచ్చేసి రూల్ సెవెన్ ఏ సెవెన్ బి అండ్ రూల్ ఏ ఎయిట్ కింద రావడం జరుగుతాయి సో వీటన్నిటికీ రూల్ సెవెన్ అనేది అప్లికబుల్ కాదు సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ లాసెస్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్ కెన్ బి క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ విత్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్ ద్వారా ఏదైనా సరే లాస్ కనుక వచ్చినట్టయితే ఆ లాస్ట్ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్లో నుంచి మినహాయింపు పొందచ్చు ఈ లాస్ట్ని డిడక్ట్ చేసి నెట్ అమౌంట్ని అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ లేక చూపించవచ్చు ఇలా ఎన్నేళ్ళ వరకు చేయొచ్చు అంటే ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు చేయొచ్చు అండి సో ఆప్షన్ డి ఎయిట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్ ప్రొవైడెడ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎగ్జామ్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఒక ల్యాండ్లో అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ కనుక జరిగినట్టయితే యాక్టివిటీస్ ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ని ఎగ్జామ్ చేయడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఈ ల్యాండ్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలి అంటే ఇండియాలో ఉంటే చాలా ల్యాండ్ అది ఎక్కడున్నా అనవసరం ఇండియాలో రూరల్ అయినా సరే అర్బన్ అయినా సరే ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కాకపోతే ల్యాండ్ అనేది ఇండియాలో ఉంటే చాలు సో ఆప్షన్ బి ఇండియా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ టీ దెన్ సచ్ ఇన్కమ్ షెల్ బి ఎవరైనా సరే ఒక పర్సన్ టీకి సంబంధించిన బిజినెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తూ ఉంటే అంటే టీ పొడి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్సబుల్లా కాదా అంటే ఆ ఇన్కమ్ ఫ
in question number 10 income from coffee manufacturing that is growing and curing has been divided as coffee ni manufacture ganaka chesinattu aithe adi taxable andi kaagabodhe manufacture ku badulu growing coffee ni grow chesi cure chesi next coffee podu laaga dan manufacture cheyaste ee process lo kotta amount agriculture income kinda kotta amount business income kinda chupinchadam avutundi so agriculture income edaithe untado adu chesi exempt business income anedi taxable andi so ikkada ग्रोइंग अंड क्यूरी द्वारा एदना सर काफी कनक मैनुफाक्चर अच्छे अंदर सी फाइव पर्सेंट अग्रिकलर इनकम क्वेंटी फाइव पर्सेंट बिजनेस इनकम कूप जो ट्वेंटी फाइव पर्सेंट बिजनेस इनकम एद टाक्सीबल सो हिर् अवर आंसर ईज आपशन ए सैवी फाइव पर्सेंट आफ् अग्रिकलर इनकम अं ट्वेंटी फाइव पर्सेंट आफ् बिजनेस इनकम क्वेश्चन नंबर लवन इनकम फ्रम काफी मैनुफाक्चरिंग ग्रोइंग क्यूरींग अच्छे सी फाइव पर्सेंट अग्रिकलर इनकम अदे रोस्टिंग अं ग्रउंडिंग कल सिक्टी पर्सेंट मतमे अग्रिकलर इनकम मिगली फारटी पर्सेंट वे बिजनेस इनकम सो आशन सी इज द रईट आसर क्वेश्चन नंबर ट्वेलव प्राफिट फ्रम टी ग्रोइंग अंड मैनुफाक्चरिंग हाज बी डिवेडेड ऐस आलरे क्वेश्चन इंदा डिस्कसमी टी ओन मैनुफाक्चर कैसे फुली टाक्सीबल का आ पी तरवा टी पड़ी का मैनुफाक्चर से जैसे अब अंदर वे इनकम अग्रिकलर इनकम किजनेस इनकम कूप इकड़े टी ग्रोन अंड मैनुफाक्चरिंग वे सिक्ट पर्सेंट ऐस अग्रिकलर इनकम अं फारटी पर्सेंट ऐस बिजनेस इनकम सो आशन बी इज द रईट आसर क्वेश्चन नंबर थर्टी इनकम फ्रम रबर ग्रोइंग ऐस अंड मैनुफाक्चरिंग हाज बी डिवेडेड ऐस रबर ने ग्रो ची दुफाक्चर से दाख संबंध इनकम डिवेड जरूर अंत सिक्सटी फाइव पर्सेंट ऐस अग्रिकलर इनकम अं थर्टी फाइव पर्सेंट ऐस बिजनेस इनकम सो आपशन सी ईज रईट आसर इनकम की संबंधी अभी काफी इन द्वारा वा टी द्वारा वा रबर द्वारा वादी वाट की संबंधी रूलस वाट की संबंधी रूलस वाट इनकम अग्रिकलर का एंत इनकम बिजनेस का डिवेड चया स्ड जरिंदी कंफ्यूज का स्लैड चूस तेजी क्वेश्चन नंबर फोर्टी पारशल इंटीग्रेशन आफ् अग्रिकलर इनकम इज डू कंप्यूट टैक्स आसल पारशल इंटीग्रेशन अंटेटे एदना बिजनेस ऐक्टिविटी अग्रिकलर इनकम का बिजनेस इनकम रे कंबई अंदर अग्रिकलर इनकम अने एग्जाम सो बिजनेस इनकम अने टाक्सीबल अवतुदी सो बिजनेस इनकम एंता दिन पैन टाक्स विधि कोसमें पारशल इंटीग्रेशन मेथड अने कड़ा जरिए सो पारशल इंटीग्रेषन वे अंत बिजनेस इनकम पैन टाक्स कंप्यूट कोसम सो ना अग्रिकलर इनकम इज द रईट आसर सो आपशन ए ना अग्रिकलर इनकम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पारशल इंटीग्रेषन आफ् अग्रिकलर इनकम वित् ना अग्रिकलर इनकम इज अबल टू पारशल इंटीग्रेषन अनेर की अल्लबल हेच इकडून वाली इंडिविजुअल की हेचुएफ की आर्टिफिशियल ज्युडीशियल पर्सन की वील अप्लीकबल सो आल आफ् दब इज रईट आसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी अग्रिकलर इनकम ईज अग्रिकलर इनकम अने एग्जाटी एग्जाटे फुली एग्जाटेड पार्टी एग्जाटेड अंत फुली एग्जाटेड इनकम तो संबंध एंत इनकम सर अद अग्रिकलर इनकम चाहो अभी फुली एग्जाटेड सो आपशन बी इज द रईट आसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देर विल बी नो पारशल इंटीग्रेषन अग्रिकलर इनकम डज नाट एग्जिस्ट पारशल इंटीग्रेषन कदमी बिजनेस इनकम अग्रिकलर इनकम डिफरें तेजुसम सो इंटीग्रेषन अनेंटे वनकम फाइव थौज कंटे एक्व कग्रिकलर इनकम उसे अब पारशल इंटीग्रेषन अने अल्लाई सो आपशन बी फाइव थौज इज द रईट आसर क्वेश्चन नंबर एटीन इफ ए फर्म एंड अग्रिकलर इनकम इट विल बी एग्जाम इन द हैंड आफ् 
ఇక్కడ ఫర్మ్ ఎర్న్ చేసిన కంపెనీ ఎర్న్ చేసిన ఇండివిజువల్స్ ఎర్న్ చేసా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయితే చాలు అది కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది సో ఇట్ విల్ బీ ఎగ్జామ్ట్ ఆన్ బోత్ ఫర్మ్ అండ్ పార్ట్నర్స్ అది పార్ట్నర్స్కి వచ్చినా సరే ఆ ఇన్కమ్ ఆ ఫర్మ్కి వచ్చినా సరే ఇద్దరికి ఎగ్జామ్టే సో ఆప్షన్స్ ఈ బోత్ ఫర్మ్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్వశ్చన్ నంబర్ నైన్టీన్ ఇన్కమ్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ అవుట్సైడ్ ఇండియా బట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా డిటర్మైన్ ఇట్స్ ట్యాక్సబిలిటీ ఒక రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ ద్వారా ఏదైనా ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తే ఆ ఇన్కమ్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనేది ఫుల్లీ ఎగ్జమ్ట్ ఎప్పుడు ఆ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఇండియాలో ఉన్న ల్యాండ్కి సంబంధించి వస్తే కానీ ఇక్కడ ల్యాండ్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది కాబట్టి ఆ ఇన్కమ్ అనేది ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇది ట్యాక్సిబుల్ కిందికి వస్తుంది సో ఆప్షన్ బి ట్యాక్సిబుల్ ఇద్ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ పార్షియల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ విత్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఈ పార్షియల్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది కొంతమందికి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది కొంతమందికి అప్లికబుల్ కాదు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో మొత్తం పర్సన్స్ ఉన్నారు కదండి ఈ పర్సన్స్లో కొంతమంది పర్సన్స్కి మాత్రమే పార్షియల్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది మిగిలిన వాళ్ళకి అప్లై కాదు వీళ్ళు ఎవరు అంటే కంపెనీ అయినా ఫర్ము లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ము కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లోకల్ అథారిటీ వీళ్ళందరికీ ఈ పార్షియల్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అప్లికబుల్ కాదు సో డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ so option d is the right answer thank you for this session and the internet so this session end just now and this video can come in a chat at a like or subscribe and share jandy or well even improvements on the comments open with a legendary once again thank you for this session